我和我丈夫在创办瑞华的时候，我们的想法很单纯，只是希望有一天，我们的首饰能走进千家万户，带去我们瑞华的真情和真意。希望每一对新人在喜结良缘的时候，能够有一枚聚集真情、传承美好的信物。这是我们瑞华每个人的想法，所以。我们做了一个小一点、慢一点的企业，始终保持着一颗匠人之心。过去的四十年，我们以此为目标。将来的漫长岁月，我们仍以匠人的精神，打造出每一件作品，呈现给大家，为大家服务，献上我们瑞华的美好和真情。接下来，我想还有一个重要环节，大家可能都已经知道了。好了，我们把时间和我的话筒交给我的孙子，于直。正如奶奶所说，瑞华不会守着成就，固步自封，踟蹰不前。瑞华的未来，永远在未知的明天。我仅代表我奶奶林雪女士，向大家郑重宣布：瑞华下一个四十年以及未来的每一天，会有更辉煌的成就。愿与大家。同舟共济，共创辉煌。接下来呢？陈总，工资的事永远都说不完了，快让新娘子出来，让我们见见吧。哎，对啊，快出来吧。新娘子出来吧。对啊，是啊，让我们见一下吧。平真，我越来越紧张了。别怕，一会儿啊，你就看于志一个人就行了。国际比赛你都不怕，小小燕会算什么？我陪着你呢。嗯。新娘准备进场。
玉芝，经历了这么多风风雨雨，我终于可以成为你的新娘了。高杰，此刻我的心有多痛，你知道吗？你太让我失望了。其实，我想借今晚的这次机会，向在座的各位，以及所有关心瑞华的亲朋好友们，宣布一项重要的事情。过来，别冲动。放手，别拦着我。今天我一定要揭穿高杰的真面目。真面目什么意思？我想向瑞华董事会申请一项重要的人事任免。瑞华素金组总经理穆子云女士与瑞华总设计师高杰小姐。私下转让股权，危害公司利益。我向董事会申请免除二人职务，解除劳务关系。什么呀？胡说！我到底有没有胡说？穆总，穆子云，你心里最清楚。你是高杰的表弟，你们私下勾结，损害公司商业利益。要我把证人拉出来吗？需要把证据一件一件拿出来吗？王母子云，在你们余家，在瑞华，尽心尽力。没想到我是竹篮打水一场空。原来你们余家人根本就没有把我当做自己家人看。看见了，这个，这就是于家的男人。你还敢嫁？你还敢嫁吗是你替我做的决定，你跟穆子云千辛万苦隐瞒的关系，还有你在我背后做的那些勾当，理由还不够充分。你总说我摸不透你，你总说你摸不透我。这种时候就别演什么痴情的戏码，戏已经演完了。
，我曾经的未婚妻。羞是吗？觉得可怜是吗？我把你带到这儿来，已经给你脸。你到底在说什么？还装不明白是吗？那我来告诉你，你亲爱的表姨，跟樊思勾结，已经撬到瑞华百分之四十九的股份了。樊思还差百分之二就可以控股瑞华。你觉得你亲爱的表姨从哪儿抠这百分之二？你的意思是，不可能！表姨说是要跟我借股权抵押还债，怎么可能会出卖瑞华呢？看来是他骗了我，不是这样的，女痴，你听我解释，不是这样的。都这种时候了，你让我怎么相信？啊！从我知道你瞒着我，你跟穆子云的关系开始，我这儿我的心早就已经死了。没有告诉你我和表姨的关系是我不对，但你和表姨是东水火，我该怎么跟你说？我发誓，我从来都没有背叛过你。好了，你别找理由了，你收起你那可怜楚楚那一套，啊！背叛瑞华的人是你，辜负奶奶信任的人也是你，背叛你我之间感情的人也是。我曾经选择相信过你，就算所有证据摆在我面前，我还是选择相信你。可你呢？我给过你一次又一次的机会，一次又一次的机会，你每次都让我失望。
。子云，我们婆媳一场，有什么话，喝完茶再说吧。再好的茶，也是人走茶凉。有什么话，就快说吧。广华不争气，是我教此无方。你嫁到我们余家十几年了，让你受了很大的委屈。一个女人的光阴，青春就这么几年，我都给了余家。想起来，想起来，还挺可悲的。万华对你的亏欠，我一直在弥补。那次公司丢失红宝石，公司不得不转让股权，这样的事情，我都是牺牲余职，在袒护你。我觉得我一直在袒护你，我扪心自问，我没有什么对不起你的。你为什么？你为什么这么伤我的心？护着。你到底护的是什么？我们大家心里都清楚。我在余家，在瑞华兢兢业业。你的两个儿子，一个短命，一个纨绔。这么多年，如果不是我，瑞华早就撑不下去了。可是事到如今，我又得到的是什么？得到的，是你利用我十八年的青春，为你的两个孙子做嫁衣吧。我知道你有才华，有能力，你也是瑞华的顶梁柱。可是你知道，经营一家百年老店，没有传承和创新，能经营得下去吗？我老了，你也会有这一天。瑞华是有点木气了，于直和于毅，能为瑞华创新，这不是一件很好的事情吗？我不知道他们两个能不能成才。可是有你看着，不会出事儿，我很放心的。你为什么一定要选择一条偏执的路呢？我不相信，在你的眼里，我就是个工具，是一个暂时巩固瑞华的工具。瑞华是你们。等你的孙子长大成熟了，你就会把公司交给他们。他们呢，是绝对容不下我的。子云，我们是一家人，这么多年了，难道你还不相信我们是一家人吗？我知道，你对我挺好。在你的眼里，我永远都比不上你的孙子，所以，我不得不为自己着想。我现在所做的一切，都是为了维护我而做的最后的防线。在瑞华，你觉得我有机会吗？你当然有机会，可是你一直不相信。你走了这么远，而且也不想再回头了。你执意要离开瑞华，我不拦你。你要股权，不就是求财吗？我成全你，我买下你和光华的所有股份。不卖？为什么？我卖给谁？我都不会卖给你们余家的人。你儿子花天酒地，从来没有给过我幸福。你的孙子逼得我走投无路。你们余家欠我，瑞华欠我。现在你的孙子长大了，翅膀硬了
，你就用这么一点小小的利益来买通我，来同情我，来施舍我。我告诉你，我不要。你永远都别再从我手里得到瑞华的。不是你吵了我，而是我吵了你。好的宴会啊，弄成这个样，你们年轻人呐、啊，就是花样多，真是看不懂啊！非常抱歉，扫了各位的雅兴。李毅，今天不光是你弟弟的订婚呀、啊，还是瑞华成立四十周年庆典，搞出这种风波，不免影响很大呀。您放心，我们已经联系了公关团队，一定会把影响降到最低的。你怎么还没走啊？好戏还没有散场，我怎么能提前离席呢？慧慧，今天的事跟你有关吗？你说实话。我原本是准备了一份小礼物，可是我还没有送出去，于志就先出手了。不亏是我高慧看上的人，关键时候下得了决心。就算没有高姐，你也未必能如愿。是吗？我去看看于志。是、啊，混蛋！小杰做错了什么？你要这么当众羞辱他？说呀！小混蛋！高叔，高叔，高叔，高叔，高叔，高叔，高叔，你冷静一点，在这里打架对谁都没有好处。他当众悔婚，我是小杰的父亲，就不能替他出口气吗？高叔，你听我说。今天是瑞华的庆典，慧慧也是瑞华的设计师，就算你不为瑞华考虑，你也该为慧慧着想，对不对？如果小杰出了什么事，我饶不了你。说说吧，该说的在台上都说过。糊弄！你们俩谁的主意？我的。我哥也是刚刚知道。好，你是英雄是吧？你翅膀硬了是不是？
件事情你一个人做主，可以你不把我放在心里，难道你不把瑞华的辫子也放在心里吗？我不能让任何人伤害瑞华的利益。行，紫云就是企图想要我们的股权，我们可以有一千种办法解决脱离危险。可是你呢？你选择了最坏的一种。你在那个场合把这件事情公布了，你知道吗？对瑞华的声誉有多大的伤害？奶奶，您消消气。于之他确实不懂事儿，但还好他发现的及时，才没有造成更大的危机。于之，快跟奶奶道歉。奶奶，如果我选择私下告诉你，你会不会像上次一样，继续放空不自由？你。玉芝，事关瑞华的存亡，奶奶不是徇私的人。我真没想到，你对紫云的执念这么强。我更没有想到，几年前我把你送出去，你对我的怨恨这么深。你做了这些举动。本来我们是一家人，有什么事情不可以解决的商量的？奶奶，你还当他是一家人吗？他损坏的是瑞华的利益啊！你再这样下去，你会被他利用的。最起码从今天晚上开始，我们瑞华不再担心会被自己家人背叛。我和我哥会承担起这份责任，瑞华也会有更好的明天。这难道不比一家人表面平和更好吗？我问你，你用我给你那百分之二的股权用来做什么？我要听实话，说不出口吗？于之说的都是真的，什么高利贷，什么新会议了，都是你自导自演的骗局。你千方百计的拿走我手上的百分之二，就是为了卖掉瑞华，是吗？没错，我要这百分之二的股权，就是要卖掉瑞华。这有什么不对吗？我在瑞华辛苦了这么多年，这是瑞华欠我的。那我呢？我被最信任的亲人欺骗，我又做错了什么？我不会亏待你。等我拿到了钱，不仅仅是你，还有你妈妈，都能过上最好的生活，离开这个是非的地方，这难道不好吗？最好的生活。你明知道我有多爱于之，你还是选择欺骗我，让我签下字，彻底断了我和于之的感情。都是因为你，我欺骗了我最爱的人。我现在什么都没了。我是骗了你，于之又何尝不是？我们两个有什么分别？他是你最爱的人，那你在他心里，他对你有没有那么一点点的爱？看看今天，他对你做的，跟我有什么分别？于之，他明明早就知道我们俩的关系，却一直不戳破，还在试探你，这就是他对你坦诚、真实的表态吗？一路算计你，表面上却一点痕迹都不露，处心积虑的，又在订婚典礼这么大的场合，当着这么多人的面羞辱你，他这是什么居心？是我骗他在先。小杰，你太善良了，你不要再自欺欺人了，好不好？他愚痴，一直都在利用我来打击我。他
究竟，知道我们俩的关系有多久？他计划这一切，他都计划了多长时间？他是一个心机这么深沉的人，你仔细的想想，难道你不觉得有那么点点的害怕吗？啊，小杰，你想想。他如果真的这么爱你的话，他会在今天。我求你别再说了。我告诉你，今天利益摆在面前，于直他绝对会选择利益。你对他的爱情一文不值。他在事业和爱情选择了前者，那么表意你呢？你又何尝不是放弃了我？我们自己是不会这么认输的。子云，你又想干什么？周围协和余光华的股份都被我搞定了，加上我自己的百分之二，我们已经掌握了瑞华百分之四十九的股权，我还没有输。你还打算继续啊？当然了，我要把我失去的
，苏警组在瑞华是什么地位，我们心里都清清楚楚。我作为余家第三代的长孙，研究生毕业以后就跟着您学习管理、做生意，我的报复心是什么，您心里不会不知道吧？于之这些年一直漂泊在外面，而且他没有任何的管理经验。奶奶，您真的放心把苏警组交给他管理吗？坐吧。于一啊，你心里有委屈。是，奶奶，我知道，因为穆子云当年的事情。您一直对于之心里有所亏欠，但我们完全可以从其他方面给他更多的弥补和关心，但我们不能拿瑞华的事业当做人情来送啊！奶奶，我不是在争权夺利，我一切都是为了瑞华而考虑的。我希望奶奶用人为贤。你们两个兄弟，我一直在观察你们。你呢，做事稳当，而且有管理经验。于直呢，没有管理经验，看上去一副吊郎当的样子。可是他有创新精神，他敢于承担。紫云这一走，短期内苏金组一定会有一次动荡，镶嵌组就不能再出事了。你又是瑞华的财务总监，瑞华的稳定全靠你了。可苏金组对于瑞华的稳定更加重要啊。苏金组在紫云的手里已经运作了好多年了，可是利润一年比一年低。他们再不改革，恐怕要被人超越了。这次我倒觉得是一个好机会，我来作证，让于直把你们的想法都试一试。要是成功了，他就是你的一个好帮手啊！奶奶。